রাজনৈতিক দলের কর্মসূচিতে বাধা নয় বললেন প্রধানমন্ত্রী সহিংসতা করলে ছাড় না দেওয়ার ঘোষণা বিএনপি শর্ত সংবিধান বিরোধী ব্রিটিশ হাই কমিশনারকে জানিয়ে দিলেন ওবায়দুল কাদের প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচন চায় যুক্তরাজ্য বিদেশিরাও বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে উদ্বিগ্ন বলছে বিএনপি ভোটের অধিকার ফিরিয়ে দেয়ার দাবি ডেঙ্গুতে আরও নয় মৃত্যু পরিকল্পিতভাবে না এগুলে পরিস্থিতি ভয়াবহ হওয়ার শঙ্কা মানব পাচারের শিকার বারো বাংলাদেশি মিয়ানমারের কারাগারে মুক্তিপণ দিতে না পারায় নির্যাতনে একজনের মৃত্যু छाड़ा তীব্র তাপদাহে পড়ছে যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপ সহ উত্তরের দেশগুলো স্বাস্থ্যসেবায় চাপ মৃত্যু ঝুঁকিও বাড়ছে বিএনপির রাজনৈতিক কর্মসূচিতে বাধা নয় তবে সহিংসতা হলে কোনো ছাড় দেয়া হবে না সফ জানিয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগকে জনগণ সমর্থ করেছে বলেই উন্নয়নের ধারাবাহিকতা অব্যাহত আছে অন্যদিকে বিএনপির দুঃশাসনের কারণেই জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে এমন মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী বিস্তারিত জানাচ্ছেন আকবর হোসেন সুমন দেশের দক্ষিণ জনপদ এবং চট্টগ্রাম কক্সবাজারের সঙ্গে আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপনে ডুয়েল গেজ ডাবল লাইন রেলপথ নির্মাণ করা হয়েছে সব মিলিয়ে প্রায় একশো আশি কিলোমিটার লাইন এবং উন্নত ট্রেন যাত্রী সেবায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাঁশি বাজিয়ে প্রতীকী নিশানা উড়িয়ে এই আনুষ্ঠানিক যাত্রা প্রধানমন্ত্রী স্মরণ করিয়ে দেন এই রেল যোগাযোগে বিএনপি জামাতের ধ্বংসযজ্ঞ যে কারণে জনগণ দলটিকে বর্জন করেছে মানুষকে মারতে না পারে সে ব্যাপারে সবাই সতর্ক থাকবে সেই আবেদন আপনাদের কাছে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক কর্মসূচিতে বাধা নয় তবে সহিংসতা হলে ছাড় নেই ফুটেজ দেখে দোষীদের শাস্তির হুঁশিয়ারি দেন সরকার প্রধান আওয়ামী লীগকে জনগণ সেবার সুযোগ দিয়েছে বলেই উন্নয়ন অব্যাহত আছে रक्षा कर ध्वस करते जाने सृष्टि करते जाए परीक्षा निरीक्षा शेष हम द्रुत ही दक्षिणांचले आधुनिक रेल संजोग चाल आश्वास दें प्रधानमंत्री নির্বাচনে অংশ নিতে বিএনপি যে শর্ত দিয়েছে তা সংবিধান বিরোধী তত্ত্বাবধায়ক সরকার কিংবা দলটির এক দফা নিয়ে বিদেশিদের কোনো বক্তব্য নেই রাজধানীর বনানিতে সেতু ভবনে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এসব কথা বলেন মাহমুদ হাসানের প্রতিবেদন সেতু ভবনে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদকের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন বাংলাদেশের নিযুক্ত ব্রিটিশ হাই কমিশনার সারাহ ক্যাথরিন কোক পরে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন ওবায়দুল কাদের ইলেকশনে আসাটা তার রাইট পলিটিক্যাল রাইট তিনি বলেন বিএনপি অশান্তির পথে হাঁটছে সহিংসতার ইঙ্গিত দিচ্ছে মির্জা ফখরুলের বক্তব্যে তা আরও স্পষ্ট হয়েছে 
তারা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ অশান্তিপূর্ণ হতে পারে তার ইঙ্গিত ইশারা তার আলামত তারা কিছু ভায়োলেন্সের উস্কানি দিয়ে তারা অলরেডি সৃষ্টি করেছে এবং তারা জানান দিচ্ছে যে অশান্তির পথেই তারা যেতে চলেছে তাদের অশান্তি হল সন্ত্রাস তারা সন্ত্রাস করবে এবং সন্ত্রাস করে নির্বাচনকে পণ্ড করবে নির্বাচন বন্ডুল করবে সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের অধীনে নির্বাচন হবে বিএনপির দাবি অদ্ভুত উদ্ভট ও অযৌক্তিক বলেও মন্তব্য করেন তিনি কেয়ারটেকার বিষয় বিএনপির মাথা ব্যথা আছে মিল আবার কোথায় পাবেন তারা পার্লামেন্টের বিলুপ্তি তারা প্রধানমন্ত্রীর পদতে আর এগুলো তো বিদেশিরা বলে এই তিনটা বিষয় বিদেশিরা বলে না এখন পর্যন্ত বিএনপির যেগুলো দাবি প্রধান এক দফা তো সবাই জানে এই এক দফা তো বিদেশিরা আমাদেরকে বলেনি বিএনপি ক্ষমতায় আসতে পারে এমন ব্যবস্থা ছাড়া নির্বাচনে আসতে চায় না তাদের হেরে যাওয়ার ভয় আছে জনগণ যাকে ভোট দেবে সেই ক্ষমতায় যাবে বলেও জানান ওবায়দুল কাদের বিএনপি আজকে তাদেরকে নির্বাচিত হওয়ার গ্যারান্টি দিতে পারে এমন ব্যবস্থার নিঃসতা ছাড়া তারা ইলেকশন মাহমুদ হাসান একুশে টেলিভিশন ঢাকা শুধু দেশের মানুষ নয় নির্বাচন নিয়ে বিদেশিরা উদ্বিগ্ন বলে মনে করছে বিএনপি দলটি বলছে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ ভোটের জন্যই নির্বাচনকালীন নির্দলীয় সরকার প্রয়োজন রিপোর্টে জানাচ্ছেন আতিক রহমান পূর্ণিয়া বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে আসেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটেনের হাই কমিশনার সারা কুক এবং পলিটিক্যাল কাউন্সিলর টিমোথি ডকেট বৈঠক করেন বিএনপি নেতাদের সাথে বৈঠক শেষে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন যারাই গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে তারা সবাই বাংলাদেশে অবাধ সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য নির্বাচন চায় সবারই এখানে এখানে কনসার্ন একটা জায়গায় যে বাংলাদেশের যে নির্বাচ একটা অনির্বাচিত সরকার থাকার কারণে আজকে কিন্তু মানব অধিকার আইনের শাসন গণমাধ্যমের স্বাধীনতা জীবনের নিরাপত্তা চরম দুর্নীতি এই বিষয়গুলো হচ্ছে একটা মূল উঠে আসছে একটা জায়গা থেকে সেটা হচ্ছে অনির্বাচিত অবৈধ দখলদার একটা সরকার নির্দলীয় সরকারের দাবি আবারও তুলে ধরেন এই বিএনপি নেতা সবাই বাংলাদেশে আসছে প্রতিনিয়ত বার্তা দিচ্ছে কেন বাংলাদেশে যে নির্বাচন হয় না এটাকে আর বলার অপেক্ষা রাখে তিনি অভিযোগ করেন নির্বাচনের কারচুপি করতেই এর মাঝে প্রশাসনে রদবদল শুরু হয়েছে আতিক রহমান পূর্ণিয়া একুশ টেলিভিশন ঢাকা ডেঙ্গু পরিস্থিতির খবর চব্বিশ ঘন্টায় ডেঙ্গুতে মৃত্যু হার কিছুটা কমেছে একদিনে মারা গেছে নয় জন এ নিয়ে চলতি বছরে এ পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মারা গেছে একশো পঞ্চান্ন জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে নতুন এক হাজার সাতশো পঞ্চান্ন জন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বুলেটিন বলছে শুধু ঢাকাতেই মারা গেছে আট জন আর ঢাকার বাইরে একজনের মৃত্যু হয়েছে চব্বিশ ঘন্টায় সারা দেশে ডেঙ্গু শনাক্ত হয়েছে এক জনের ঢাকায় এখন পর্যন্ত হাসপাতালে ভর্তি আছেন আটশো জন আর ঢাকা বাইরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন নয়শো দশ জন এ নিয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা সাতাশ হাজার পাঁচশো সাতচল্লিশ জন আক্রান্তদের মধ্যে ছত্রিশ দশমিক সাত শতাংশ নারী ও তেষট্টি দশমিক তিন শতাংশ পুরুষ এদিকে চলতি বছর ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা পঁচিশ হাজার ছাড়িয়েছে এ পর্যন্ত দেশে একদিনে সর্বোচ্চ উনিশ মৃত্যুর রেকর্ডও হয়েছে এ অবস্থায় ডেঙ্গু জীবাণুবাহী এডিস মশার বিরুদ্ধে পরিকল্পিত কর্মসূচি না নেওয়া হলে আগস্ট সেপ্টেম্বরে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা আতঙ্কিত না হয়ে সচেতন হওয়ার পাশাপাশি জ্বর হলেই পরীক্ষা করানোর পরামর্শ তাদের মানিক সিকদারের রিপোর্ট প্রতিদিন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা রাজধানীর যেসব হাসপাতালে এ রোগের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে সেখানে আর শয্যা খালি নেই শুধু রাজধানী নয় ডেঙ্গু ছড়িয়েছে দেশের বিভিন্ন জেলা উপজেলায় প্রত্যন্ত এলাকা থেকেও রোগীরা ভিড় জমাচ্ছেন রাজধানীর বিভিন্ন হাসপাতালে শহরে বলে সীমাবদ্ধ নাই সব জেলাতেই বলতে গেলে সারা বাংলাদেশেই মোরলেস ছড়িয়ে পড়ছে ইভেন গ্রামেও কিন্তু দুটা রোগী পাওয়া যাচ্ছে ডেঙ্গু রোগী আক্রান্ত রোগী কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে 
সুতরাং আমাদেরকে একটু খেয়াল রাখতে হবে আমাদেরকে জোর দিতে হবে প্রতিকার প্রতিরোধ প্রতিকার প্রতিরোধ বলতে এটার আমরা যেহেতু শত্রু চিনি এডিস মশার কামড়ে হয় অ্যাডাল্ট মশাগুলোকে মারার ব্যবস্থা করতে হবে মশা নিধন না করতে পারলে আপাতত ডেঙ্গু থেকে মুক্তির উপায় দেখছেন না স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা জ্বর হলে ট্রিটমেন্ট করানোর পরে জ্বর ছেড়ে গেলে তখন যেন দ্রুত তাকে হসপিটালাইজ করা বা তার টেস্ট করে তার নিশ্চিত হওয়া যে ডেঙ্গু কিনে আগেই করা উচিত জ্বর আসার সাথে সাথে ডেঙ্গু টেস্ট করা উচিত অ্যাডাল্ট মশাগুলো মারতে হবে মশার জেনে ডিম পাড়া জায়গা ধ্বংস করতে হবে নিজেকে মশার কামড় থেকেও কিন্তু বাঁচাইতে হবে যেমন আমি বলি যে সবসময় ফুল প্যান্ট ফুল হাতা জামা পড়বে ফুল প্যান্ট পড়বে বাচ্চারা যেন হাফ প্যান্ট না পরে ফুল প্যান্ট যেন পরে প্রতিনিয়ত বদলাচ্ছে ডেঙ্গু রোগীর উপসর্গ তাই দেরি না করে জ্বর হলেই ডেঙ্গু পরীক্ষার পরামর্শ দিয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ বর্তমানে যেহেতু ডেঙ্গু হচ্ছে কেউ ঢিলা ঢালা করবেন না অবহেলা করবেন না খাম খেয়ালি করবেন না এক দুই দিনের জ্বরেই জ্বর সর্দি কাশি গলা ব্যথা এগুলো যদি কোনো লক্ষণ দেখা দেয় ডেঙ্গু টেস্টে করাই নেবেন मालयिया কদিন পর জহিরুলের বড় ভাইয়ের কাছে ফোন আসে ও প্রান্ত থেকে ছয় লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করা হয় ঘটনায় জহিরুলের ভাই আবুল কালাম আজাদ বাদী হয়ে আবুল হোসেন নামে পাচারকারী চক্রের এক সদস্য সহ পাঁচজনের নামে মামলা করেন আটক হয় আবুল হোসেন কিন্তু মালয়েশিয়ায় জিম্মি অবস্থায় মৃত্যু হয় জহিরুলের স্থানীয়দের অভিযোগ আড়াই হাজারের করৈতলা রামচন্দ্রদী মানিকপুর চৈতনকান্দা নয়াকান্দা টেটিয়া ও শম্ভুপুরা থেকে অনেক যুবক এভাবে পাচারের শিকার হয়েছেন এর মধ্যে বারো জন এখন মিয়ানমারের কারাগারে বন্দি ফোন দিয়েছে যে আমি আমার আপার আপার চিন্তা করতে না হই আপনার শিপে উঠমু এই যে শিপে উঠছে এই শিপের আর কোনো খবর বার্তা পাইনি দশ দিন ঘরে ফোন দিছে বার মা থেকে যে আমরা অনেক শিপে উঠমু प्रचंड बेदर मारधर कर নিখোঁজদের তালিকা স্থানীয় প্রশাসনের কাছে দেয়া সহ নানাভাবে সহযোগিতা করছে একটি বেসরকারি সংস্থা জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে বিষয়টি মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে উপজেলা প্রশাসন আমরা সমন্বিতভাবে যদি এই চক্রটাকে আইডেন্টিফাই করে তাদের যদি শাস্তির আওতা আনা যায় আমার মনে হয় যে বাংলাদেশের এই যেটা পাচারকারী চক্রের যে অবৈধ পথে যারা যাচ্ছে এই জায়গাটা কমে আসবে সরকার থেকে এই বারোজন যুবককে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন তা আমরা গ্রহণ করব নিখোঁজদের উদ্ধার সহ দালাল চক্রের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি ভুক্তভোগী পরিবার ও এলাকাবাসীর সমর ইসলাম একুশে টেলিভিশন সময় হলো বিরতি যখন ফিরছি তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও যা থাকবে মানবতা বিরোধী অপরাধ পিরোজপুরের চার রাজাকারের ফাঁসির আদেশ সিলেটে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সিএনজি অটোরিকশায় মাইক্রোবাসের ধাক্কা নিহত সাত দেখছেন সন্ধ্যা সাতটার একুশে সংবাদ রোমে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এফএও এর সম্মেলনে যোগ দিতে রোববার ঢাকা ছাড়ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সফরে এই সম্মেলন ছাড়াও ইউরোপের রাষ্ট্রদূত সম্মেলনে মিশনগুলোর প্রধানদের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা দিবেন প্রধানমন্ত্রী এছাড়া ইতালির সাথে জ্বালানি ও সামরিক সহযোগিতার বিষয়ে দুটি সমঝোতার চুক্তি সইয়ের কথা রয়েছে রিপোর্টে বাকিটা জানাচ্ছেন মোহাম্মদ নুরুন্নবী 
ইউনাইটেড নেশনস ফুড সিস্টেম প্লাস টু স্টপ টেকিং মোমেন্টস শিরোনামে এফএও সম্মেলনে যোগ দিতে ইতালি যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংবাদ সম্মেলনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান প্রধানমন্ত্রীর সফরে বাংলাদেশ কৃষি খাদ্য পরিবেশ বিষয়ে নিজেদের অর্জন তুলে ধরবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ওনাদের দিক নিদর্শনা দিবেন এবং ওরা বিভিন্ন রকম তাদের যে ডে টু ডে সমস্যা যেগুলো আমাদের রাষ্ট্রদূতরা ওখানে ফেস করে থাকেন সেইগুলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অবগত করেন যেমন ধরো আপনার পাসপোর্টের সমস্যা এনআইডির সমস্যা অমুক অমুক তারা সেটা মাননীয় চাক্ষুষভাবে শুনেন ওদের আমাদের রাষ্ট্রদূতদের কাছে এবং তাদের ফরমাইস করেন কিভাবে কি করলে পরে সিচুয়েশনতে দিস ইজ এ ভেরি গুড ডায়ল এছাড়াও জ্বালানি ও সামরিক সহযোগিতায় উচ্ছের গণ্ডি বাড়াতে চায় সরকার এই সফরে সেসব বিষয়ে কিছু অগ্রগতি হবে বলেও জানানো হয় সম্ভাবনা রয়েছে এবং আমরা জানি এবং চাই যে বাংলাদেশের যে প্রকিউরমেন্টের যে সোর্সগুলো রয়েছে সেগুলো আরও কিভাবে ডাইভার্সিফাই করা যায় এই সমস্ত কেনা বাঁচা যদি লার্জ স্কেলে করতে হয় তখন একটা চুক্তির মাধ্যমে করলে সেখানে কিছু সেফ গার্ডেরও বিষয় আছে সেগুলো নিয়ে আমরা বর্তমানে আলাপ আলোচনা করছি সফর শেষে ছাব্বিশে জুলাই ঢাকার উদ্দেশ্যে রোম ত্যাগ করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পঁচিশে জুলাই দুই হাজার তেইশ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইতালির প্রধানমন্ত্রী হার এক্সিলেন্সি জর্জিয়া মেলোনির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন মোহাম্মদ নুরুন নবী একুশে টেলিভিশন ঢাকা কূটনীতিকদের ভিয়েনা কনভেনশন মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ সচিবালয়ে এক অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের তিনি বলেন ঢাকা সতেরো আসনে এক প্রার্থীর উপর হামলার ঘটনায় তেরোটি দেশের রাষ্ট্রদূত যেভাবে বিবৃতি দিয়েছেন তা আচরণবিধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন কিছু রাজনৈতিক দল সুশীল সমাজের কেউ কেউ এগুলো দেওয়ার জন্য তাদেরকে প্রভব করে সুতরাং রাষ্ট্রদূতদের দোষারোপ করার আগে বা এই ব্যাপারে প্রশ্ন তোলার আগে আমি মনে করি যারা তাদেরকে প্রভব করে তারা এই ক্ষেত্রে দায়ী তবে অবশ্যই কূটনীতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রদূতদের আচরণ সেই ক্ষেত্রে ভিয়েনা কনভেনশন মেলে চলা প্রয়োজন ঢাকা সতেরো আসনের উপনির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী আশরাফুল আলম ওরফে হিরো আলমের ওপর হামলার ঘটনায় জড়িত অন্যান্যদের গ্রেপ্তারে মাঠে নেমেছে গোয়েন্দা পুলিশ দোষীদের চিহ্নিত করতে ডিবি কার্যালয়ে ডেকে পাঠানো হয় হিরো আলমকে প্রায় দেড় ঘন্টা তার সাথে কথা বলেন গোয়েন্দারা পরে হিরো আলম বলেন এরই মধ্যে যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তারা সবাই তার উপর হামলার সাথে জড়িত আর যারা পলাতক রয়েছে তাদের শিগগিরই তাদের আইনের আওতায় আনা হবে বলে তাকে নিশ্চিত করেছেন গোয়েন্দা প্রধান মানবতাবিরোধী অপরাধে পিরোজপুরের ভান্ডারিয়ার আব্দুল মান্নান সহ চারজনকে মৃত্যু দণ্ড দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল চেয়ারম্যান মোহাম্মদ শাহিনুর ইসলামের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের ট্রাইব্যুনাল এ রায় দেন মুক্তিযুদ্ধের সময় পিরোজপুরের ভান্ডারিয়ায় অবৈধ আটক নির্যাতন অপহরণ লুট অগ্নিসংযোগ ধর্ষণ হত্যা ও গণহত্যার মতো অপরাধ সংঘটিত করে চার আসামি আসামিরা হলেন পিরোজপুরের ভান্ডারিয়া উপজেলার হেতালিয়া এলাকার আব্দুল মান্নান হাওলাদার ওরফে আব্দুল মান্নান ডিলার ওরফে মান্নাফ একই এলাকার আশরাফ আলী ওরফে আশরাফ আলী হাওলাদার চরখালি এলাকার মহারাজ হাওলাদার ওরফে হাতকাটা মহারাজ এবং নুরুল আমিন হাওলাদার এদের মধ্যে দুইজন জেল হাজতে একজন জামিনে এবং একজন পলাতক রয়েছে বৃহস্পতিবার চার আসামির বিরুদ্ধে মানবতা বিরোধী চারটি অভিযোগের রায় ঘোষণা করেন ট্রাইব্যুনাল গণহত্যার যে চার্জ প্রমাণিত হয়েছে এবং চারজন আসামিকে নুরুল আমিন হাওলাদার আব্দুল মান্নান হাওলাদার হাতকাটা মহারাজ এবং আশরাফ আলী এই চারজনকেই মাননীয় ট্রাইব্যুনাল মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছে রায়ে সন্তুষ্ট নয় আসামি পক্ষ এই রায়টি ন্যায় বিচার বহির্ভূত হয়েছে আমার আসামিরা ন্যায় বিচার পায়নি তাদেরকে ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে এবং আমার আসামি এই রায়ের বিরুদ্ধে প্রত্যেকেই উচ্চ আদালতে আপিল করবেন চার আসামি মুক্তিযুদ্ধের সময় কনভেনশন মুসলিম লীগের সমর্থক হলেও বর্তমানে তারা জামাতে ইসলামের সমর্থক 
শাকেরারজু 21 টেলিভিশন ঢাকা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়নগরে মাদক মামলার আসামি ছিনিয়ে নেওয়ার সময় পুলিশের গুলিতে একজন নিহত হয়েছে এবং আহত 10 পুলিশ সহ 13 জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন পুলিশ জানায় ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি আরিফ মিয়ার বিরুদ্ধে মাদক সহ 5টি মামলা রয়েছে ভোরে গ্রেফতারের পর থানায় নিয়ে আসার সময় পুলিশের কাছ থেকে তাকে হ্যান্ডকাপ পরা অবস্থায় ছিনিয়ে নিয়ে যান স্বজনেরা এতে পুলিশের 10 সদস্য আহত হন আত্মরক্ষায় পুলিশ 8 রাউন্ড গুলি ছুড়লে আরিফের বাবা আয়ুব নূর সহ আরো দুজন আহত হন পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান গুলিবিদ্ধ আয়ুব নূর লেটার কোম্পানিগঞ্জ সড়কের খাগাইলে মাইক্রোবাস ও সিএনজি অটোরিকশার সংঘর্ষে সাতজন নিহত হয়েছে সকাল 8:30টার দিকে দুর্ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় সিলেট থেকে আসা একটি মাইক্রোবাস খাগাইলে পৌঁছাইলে ঢাকা চাকা ছিদ্র হয়ে যায় এতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মাইক্রোবাসটি বিপরীত দিক থেকে আসা একটি সিএনজি অটোরিকশার সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় দুর্ঘটনার পর দুটি গাড়ি রাস্তার পাশের খাদে পড়ে যায় এতে সিএনজি অটোরিকশার চালক সহ পাঁচ আরোহী ঘটনাস্থলেই মারা যান পরে হাসপাতালে নেওয়ার পথে দুই যাত্রীর মৃত্যু হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বখাটে শিয়াবের দায়ের কোপে প্রাণ গেছে দুই বৃদ্ধার ছয়জনকে কোপানোর পরই লোকজনের মার ধরে অসুস্থ ওই যুবককে গ্রেফতার করে হাসপাতালে রেখেছে পুলিশ নিহত আহতদের পরিবারে আহাজারি চলছে আতঙ্কিত স্থানীয়রা ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি মীর মোহাম্মদ শাহিনের রিপোর্ট জানাচ্ছেন মাসুম আলিসা ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের ভাদুগড় টিএনটি পাড়ার জামাল মিয়ার ছেলে শিহাব প্রতিনিয়ত উত্তক্ত করে আসছিল নারী ও শিশু সহ সাধারণ মানুষকে বুধবার সকালে রেল লাইনের পাশ দিয়ে হেঁটে আসা পাঁচ নারীকে গালাগাল করে সে প্রতিবাদ করলে ওই পাঁচ নারী সহ ছয়জনকে এলোপাথারি দায়ের কোপে গুরুতর আহত করে ছয়জনকে ঢাকা নেওয়া হলে সবুজ আলীর স্ত্রী আরজুদা বেগম ও মীরজাহান মিয়ার স্ত্রী রাবেয়া মারা যান পরিবারগুলোতে চলছে শোকের মাতম স্থানীয়দের মাঝে এখনো আতঙ্ক এ ধরনের ঘটনা রুথে সকলকে সচেতন হওয়ার আহ্বান তাদের যে আবে যে কাজ করছে তার সাথে সাথে আমি হসপিটালে নো আসাতে সাথে আমার মা মারা গেছে আমি সে আবের ভাষী চাই আমাদের সব দেশকে সব নেতাগুলো মানুষে কুবায় আরেছে মানুষে আতঙ্ক আহর আতঙ্ক বিরাজ করতেছে তুমি রাতে বলা হে দাও দার কইরা হে মারে আর মানুষে দুরাইছে দুরানের ফরে এবারে হে মা কোন মানুষ ঢাক দিছে না কোন মানুষ बेगम नजर होसे এলাকায় পুলিশ মোতায়েন আছে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে তার বিরুদ্ধে আরজুদ বেগমের ছেলে নাজির হোসেন বাদিয়ে একটি মামলা দায়ের করেছে ছয় জনকে হতাহতের ঘটনার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চান সবাই মাসমালিসা 21 টেলিভিশন পদ্মা সেতু রক্ষণাবেক্ষণ টোল আদায় সহ আনুষঙ্গিক কাজ পরিচালনায় ব্যবস্থাপনা কোম্পানি গঠন করতে যাচ্ছে সরকার পদ্মা সেতু প্রকল্পে যুক্ত থাকা জনবলকে একীভূত করেই পদ্মা ব্রিজ অপারেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি নামে সংস্থাটি গঠনের পরিকল্পনা রয়েছে রিপোর্টে বাকিটা জানাচ্ছেন মোহাম্মদ নুরুন নবী ছবি তুলেছেন মামুন মোল্লা চায়না মেজর ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন পদ্মা সেতুর নির্মাণের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মেগা প্রকল্পটি বাস্তবায়নে এই প্রতিষ্ঠানের কর্মী ছাড়াও আরও অনেক দেশি বিদেশি পরামর্শক ও জনবল বিভিন্ন সময় যুক্ত থেকেছে আর পুরো প্রকল্প সমঘন কাজগুলো করেছে এদেশের শ্রমিকরা পদ্মা সেতু প্রকল্পের সাথে সরকারি জনবল যুক্ত আছে পঁচানব্বই জন যার মধ্যে প্রকল্প পরিচালক সহ বড় বড় পদে বত্রিশ জন সহকারী পরিচালক হিসাব রক্ষক ডাটা এন্ট্রি অপারেটর ও গাড়ি চালকের মতো পদে তেষট্টি জন কোরিয়ান এক্সপ্রেস কর্পোরেশন কেইসি এবং চীনা প্রতিষ্ঠান এমবিইসি পাঁচ বছর রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায়ে সেতু কর্তৃপক্ষের কাছে এখন চুক্তিবদ্ধ তাদের মেয়াদ শেষ হলেই দায়িত্ব বুঝে নেবে নতুন রাষ্ট্রীয় সংস্থাটি বোর্ডের অনুমতি এই জায়গায় তো একটা সেতু কর্তৃপক্ষ বোর্ড রয়েছে সেই বোর্ডের অনুমতি আমরা পেয়েছি এবং সেটাও কাজ সাইমুলটেনিয়াসলি চলছে আপনি জানেন যে পদ্মা সেতুর প্রকল্প দুই সালের জুন পর্যন্ত যেহেতু রিভার ট্রেনিংয়ের কাজটা 
এখনো চলছে এবং সেটার যে ডিফেক্ট লায়াবিলিটি পিরিয়ড সেটা ধরে নিয়ে 2024 সালের জুন পর্যন্ত সেতুর প্রকল্পের কাজ চলবে অতএব আমরা ধরেই নিচ্ছি যে এই সময়ের মধ্যে ইনশাআল্লাহ কোম্পানি যে গঠন করা সেটা করে ফেলতে পারে বর্তমান সক্ষমতায় সেতু কর্তৃপক্ষের একা শতবর্ষ মেয়াদী সেতুটির দেখভাল সম্ভব নয় এসব বিবেচনায় স্বতন্ত্র সত্তা গঠনে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তুতির কাজ চলছে নামটা এখনো ওইভাবে ফাইনাল করা কিছু তো হয়নি কিন্তু স্বাভাবিকভাবে এটা হওয়াই উচিত আমি মনে করি যে পদ্মা সেতু ওয়েন্ডেম কোম্পানি সেটাই হতে পারে আর স্বাভাবিকভাবে যে আসলে পদ্মা ওয়েন্ডেম কোম্পানি করাই হয়েছে অনেকটা এরকম যে যাদের অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং তাদেরকে যদি কাজে লাগানো যায় তাহলে আমাদের এই যে এত বছর যাবত এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে তারা যে কাজগুলো করেছে তাদের এই বিশেষ দক্ষতা যেটা বিশেষ জ্ঞান যেটা সেটা আমরা কাজে লাগাতে পারবো তবে এই জায়গায় হতে পারে যে তাদের থেকেও থাকবে নতুন লোকও আসবে সব মিলিয়ে এটা পদ্মা সেতু ওয়েন্ডেম কোম্পানি চলবে সেতু সচিব জানিয়েছেন পুরনোদের মধ্যে থেকে অভিজ্ঞদের উপযুক্ততা সাপেক্ষে নতুন কোম্পানিতে নিয়োগের বিষয়টি সক্রিয় বিবেচনায় থাকবে মোহাম্মদ নুরুল নবী একুশে টেলিভিশন ঢাকা আবারও বিরতি যখন ফিরছে তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও যা থাকবে পাবনায় যমুনার ভাঙন নদী গর্ভে বিলিনের সংখ্যায় বিভিন্ন স্থাপনা সহ কয়েক হাজার বাড়িঘর ফিফা নারী বিশ্বকাপের আগে অকল্যান্ডে বন্দুকধারীর হামলায় নিহত দুই পুলিশের গুলিতে আততায় নিহত সন্ধ্যা সাতটার একুশে সংবাদে আবারও আমন্ত্রণ অসময়ে ভাঙন দেখা দিয়েছে পাবনার বেড়া উপজেলার যমুনা নদীতে হুমকিতে হাচুরিয়া নাকালিয়া ইউনিয়নের চরনাগদা গ্রাম নদী গর্ভে বিলিনের সংখ্যায় স্কুল মাদ্রাসা কমিউনিটি ক্লিনিক সহ কয়েক হাজার মানুষের বাড়িঘর পাবনা প্রতিনিধি রাজিউর রহমান রুমির রিপোর্ট জানাচ্ছেন শতরূপা দত্ত বারবার যমুনার ভাঙা করার শিকার পাবনার নদীপাড়ের গ্রাম চরনাগদহ এর আগে নদী গর্ভে বিলীন হয়েছে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মসজিদ সহ গ্রামটির একমাত্র কবরস্থান গত বছরও ঘর বাড়ি জমিজমা হারিয়েছেন প্রায় তিনশো মানুষ এখানে কিন্তু আমাদের বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন আমাদের বিদ্যুৎ লাইনের কিন্তু দেড়শোটি পোলও কিন্তু নদীতে কিন্তু আমাদের কিন্তু চলে গেছে অর্ধেক জমি চলে গেছে আর বাদ বাকি যত রোকা আছে যদি এরকম চলে যায় আমাদের এই চরের মানুষের বিক্রিয়া ঘোরা ছাড়ার কোনো পথ নাই এক মাস ধরে আবারও চলছে ভাঙন অসময়ের এই ভাঙনে হুমকিতে রয়েছে গ্রামটির স্কুল মাদ্রাসা আতঙ্কে অনেকেই অন্যত্র সরিয়ে নিয়েছেন বসত ঘর এরি দানো ভাঙিয়ে গেছে বাদামও ভাঙিয়ে গেছে তিলও ভাঙিয়ে আছে মোটামুটি আমার তিরিশ থেকে বত্রিশ বিঘা বই আমার নদীতে ভাঙিয়ে আছে আমাদের যেন দ্রুত পানি উন্নয়ন বোর্ডের সহযোগিতায় আমাদের সর এলাকা যেন বেঁধে দেয় ছেলে পেলে যা আছে সব কিছু আমাদের ইরা কোথায় যাবে কি করিয়া খাবে ভাঙন প্রতিরোধে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস পানি উন্নয়ন বোর্ডের কারিগরি কমিটি গঠিত হয়েছে কারিগরি কমিটি এই ভিজিটের আলোকে আমরা কারিগরি রিপোর্ট প্রণয়ন করছি উদ্বোধন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মোতাবেক আমরা পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করব দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি গ্রামবাসীর উন্নত মানের হেলমেট ক্রেতার হাতে পৌঁছে দিতে আর এফ এল এনেছে মোটরসাইকেলের হেলমেট রাজধানীর একটি হোটেলে দেশে প্রথমবারের মতো উৎপাদিত সেফ মেড ব্র্যান্ডের হেলমেটের মোড়ক উন্মোচন করেন প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক আর এন পাল নরসিন্দির পলাশে আর এফ এল গ্রুপের সহযোগী প্রতিষ্ঠান ডিউরেবল প্লাস্টিক কারখানায় এ হেলমেট তৈরি হচ্ছে অনুষ্ঠানে জানানো হয় হাফ ফেস হেলমেটের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য হবে এক টাকা এবং ফুল ফেস হেলমেটের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য দুই হাজার দুই শত পঞ্চাশ টাকা শুরু হতে যাচ্ছে ক্লেমন ইনডোর ইউনিক ক্রিকেট টুর্নামেন্টের সপ্তম আসর সংবাদ সম্মেলনে টুর্নামেন্টের ট্রফি টিম ক্যাপ্টেনদের উপস্থিতিতে আয়োজক কমিটির কাছে হস্তান্তর করা হয় টুর্নামেন্টে বত্রিশটি বিশ্ববিদ্যালয় আটটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পঞ্চান্নটি ম্যাচ খেলবে টুর্নামেন্টের টাইটেল স্পন্সর ক্লেমন পাওয়ার্ড বাই ইয়ামাহা কো স্পন্সর ওয়াল্টন ফ্যান্টাস্টিক হেভি এনার্জি বিস্কিট আকিজ বাইসাইকেল ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ আইসক্রিম পার্টনার জা এনজি ওয়াড্রপ পার্টনার আম্বার হট বেভারেজ পার্টনার স্পাহানি ড্রিঙ্কিং ওয়াটার পার্টনার স্পা বাইশ জুলাই থেকে শুরু হওয়া টুর্নামেন্ট চলবে সাতাশ জুলাই পর্যন্ত আর এর সাথে শেষ করছি সন্ধ্যা সাতটার একুশে সংবাদ তবে যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছি আরও একবার 
রাজনৈতিক দলের কর্মসূচিতে বাধা নয় বললেন প্রধানমন্ত্রী সহিংসতা করলে ছাড় না দেওয়ার ঘোষণা বিএনপির শর্ত সংবিধান বিরোধী ব্রিটিশ হাইকমিশনারকে জানিয়ে দিলেন ওবায়দুল কাদের প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচন চায় যুক্তরাজ্য বিদেশিরাও বাংলাদেশে নির্বাচন নিয়ে উদ্বিগ্ন বলছে বিএনপি ভোটের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি ডেঙ্গুতে আরও নয় মৃত্যু পরিকল্পিতভাবে না এগুলে পরিস্থিতি ভয়াবহ হওয়ার শঙ্কা এবং মানব পাচারের শিকার বারো বাংলাদেশি মিয়ানমারের কারাগারে মুক্তিপণ দিতে না পারায় নির্যাতনে একজনের মৃত্যু সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো চুয়ান নম্বরে আর ভিজিট করুন একুশে ডাশ টিভি ডট কম এই ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে লগ ইন করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে পরবর্তী সংবাদ রাত নটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন সুস্থ থাকুন একুশের সাথেই থাকুন